നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ദിനം ഇത്തരത്തിലൊരു ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നവരുടെ ചികിത്സകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്യാട്രിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ പ്യാരി ജോസഫാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടി വരികയാണ് എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ടെൻസ്ഡും ആണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നും പറയാമോ തീർച്ചയായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗവും അവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനാചരണം നടത്തി വരുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗവും അവയുടെ അടിമത്വവും ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്നും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിച്ചാൽ പൂർണ്ണമായി ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ആരോഗ്യം നീതിക്ക് വേണ്ടിയും നീതി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് ശരിക്കും ഒരുപാട് തെറ്റായ ധാരണകളും മിഥ്യാധാരണകളും ഒക്കെ ഈ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥ തന്നെയാണല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് മദ്യം ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതും ലഭ്യത കൂടുതലുമുള്ള ലഹരി വസ്തുവായതുകൊണ്ടാണ് നാം മദ്യത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വിഭാഗം മാസത്തിലൊന്നോ ആഘോഷ വേളകളിലോ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മദ്യപാന ശീലം കൊണ്ട് ശാരീരികമോ മാനസികമായോ പ്രത്യാഘാതങ്ങളോ തൊഴിൽപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ സാമൂഹ്യപരമായോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല അവരെ അവരുടെ മദ്യപാനശീലത്തെ നമ്മൾ ഒരു രോഗാവസ്ഥയായി കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരാളുടെ മദ്യപാനശീലം അയാളെ ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയോ അയാൾക്ക് തൊഴിൽപരമായോ സാമൂഹ്യപരമായോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അമിത മദ്യാസക്തി എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് അടിമയാണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു തീം ഉണ്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം നീതിക്ക് വേണ്ടിയും നീതി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഹെൽത്ത് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായിട്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇപ്രാവശ്യം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ലഹരി വിമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെയോ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഓരോ പൗരൻ്റെയും സമൂഹത്തിലെ ഓരോ പൗരൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പറയുന്ന ലഹരികളൊന്നും തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളതിന് അടിമപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര രോഗ വർഗീകരണം അഥവാ ഐ സി ഡി ടെൻ പ്രകാരം അയാളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ മദ്യപാനശീലത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്ന ആറ് ലക്ഷണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ ലഹരി വസ്തുവിനെ അടിമയായിട്ട് കണക്കാക്കാം അതിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം അഥവാ ക്രേവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ടോളറൻസ് അഥവാ ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ ഉപയോഗം ക്രമേണ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരു മുപ്പത് എം എൽ കൊണ്ട് നല്ല കിക്ക് കിട്ടി സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾ അതേ ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ ഒ അതിൽ കൂടുതലോ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ക്രമേണ അളവ് കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുക നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അളവിൻ്റെ കാര്
ഇത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സങ്കീർണമായ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ സങ്കീർണമല്ലാത്ത പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സങ്കീർണമല്ലാത്ത പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അയാൾക്ക് വിറയൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ ഉറക്കക്കുറവ് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുക വേർക്ക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു സങ്കീർണമായ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അപസ്മാരം മദ്യം നിർത്തി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിന് അപസ്മാരം പോലുള്ള പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലകാല ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഡെലിറിയം ട്രമൻസ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അയാൾക്ക് ആൾക്കാരെയോ സമയം തിരിച്ചറിയാനോ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാനോ കഴിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അക്രമവാസന കാണിക്കുന്നു മിഥ്യ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ശരീരത്തിലൂടെ ഇഴജന്തുക്കൾ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന പോലെ അശരീരി ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പോലെയോ അനുഭവപ്പെടാം ചെറിയ തരം ചെറിയ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ കാണുന്നു ഈ അവസ്ഥ ലിലിരിയം ട്രമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ ആൾക്കാർക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതോടൊപ്പം അടുത്ത പിൻവാങ്ങൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടിമത്തത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം തുടരുക മദ്യപാനിയ ഒരാൾക്ക് കലർ രോഗം വരുന്നു ഡോക്ടർ പറയുന്നു അത് മദ്യം കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ് അതിന് ശേഷവും അയാൾ മദ്യ ഉപയോഗം തുടരുക പിന്നെ കാണുന്നതാണ് ബാക്കി എല്ലാ സന്തോഷവും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുടുംബപരമായ സന്തോഷം കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുക ഈ വക എല്ലാ സന്തോഷവും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലഹരി വസ്തു കിട്ടാനും അവ ഉപയോഗിക്കാനും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരെ വിളിക്കുന്നേ ഹലോ ഞാൻ ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ പറഞ്ഞോളൂ മദ്യപാനമാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് വളരെയേറെ അളവ് അവരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് എന്റെ കണ്ടോൾ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം നടത്തി ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെല്ലാം കൂടി ഇത് രണ്ട് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെയും രണ്ടാമത് തുടങ്ങാൻ അപ്പൊ നിർത്ത നിർത്തിയ അവസ്ഥ വീണ്ടും തുടരാതിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡോക്ടർ ഉപദേശം അതറിയാനായിരുന്നു ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ലഹരി വിമോചനം നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുനഃപതനം ഒഴിവാക്കാൻ അതായത് റിലാപ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പുനഃപതന പ്രതിരോധ ചികിത്സാ വിധികളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിൽ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പി മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളും മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ സേവനം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടെ പോയി ഡോ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ നില പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം പ്രതിരോധ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നേ ഹലോ പാലക്കാട് നിന്നാണേ ആ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പാലക്കാട് നിന്നാണേ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ അത് നമ്മൾ ഈ സിഗരറ്റ് വലി ഒരുപാട് വലിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉറക്ക പറയാമോ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളേ അപ്പോ അത് എന്താ ചെയ്യാവുന്ന നിർത്താൻ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നിക്കോട്ടക്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുന്നതിന്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിക്കോട്ടെക്സ് നൽകി വരുന്നത് നിക്കോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കോട്ടിൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിക്കോട്ടിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചൂയിങ്കം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു മാർഗമാണ് അത് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ വലിക്കുന്ന 
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂയിങ്ങത്തിൻ്റെ അളവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ബ്യൂപ്രോപിയോൺ പോലെയുള്ള ഔഷധങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമിൻ്റെയും നോറപ്രഫിൻ്റെയും ലെവൽ കൂട്ടി അത് വലിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിഷാദ വിരുദ്ധ ഔഷധങ്ങൾ നോട്രിപ്ലിൻ പോലെ വിഷാദ വിരുദ്ധ ഔഷധങ്ങളും ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ ചികിത്സ തേടി ആസക്തി കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളോടൊപ്പം മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സകളും റിലാക്സേഷൻ മെതകേടുകളും ശീലിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ മദ്യപാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലഹരികളുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റെന്തെല്ലാം ലഹരികളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പോലെ തന്നെ നിക്കോട്ടിൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പുകയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോടുള്ള അടിമത്തം സിഗരറ്റ് ബീഡി പാൻ മസാല തുടങ്ങിയവരിലുള്ള നിക്കോട്ടിനോടുള്ള അടിമത്തം അത് ഒരു കോമണായി കാണുന്ന ഒരു ലഹരി വസ്തുവിൻ്റെ ദുരുപയോഗമാണ് അതുമൂലം പല ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ തൊണ്ട വായ ശ്വാസകോശം ഇവയിൽ അർബുദം ലൈംഗിക ശേഷി കുറയുക അതോടൊപ്പം കൈകാലുകളിലെ രക്തയോട്ടം കുറഞ്ഞ് വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക കൈകാലം മുറിച്ച് കളയേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് അതായത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ശ്വാസം മുട്ടൽ ചുമ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവ മൂലം ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിളിക്കാണേ ആ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പതിനഞ്ചല്ല ഒരു ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം കുറേശ്യ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇപ്പം ഒരു കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് വരെ ആയതാണ് വീണ്ടും ഒരു ആറുമാസത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം വീണ്ടും കഴിപ്പ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റിനൊന്നും വരാനൊന്നും ഒന്നും തയ്യാറൊന്നുമല്ല ഇതിന് വേറെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വല്ലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കുടുംബ ബന്ധം ആകെ ഒരു ശിഥിലമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം അങ്ങനെ വല്ലതും ശാശ്വത പരിഹാരം ആദ്യം ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ ഇത് രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് അയാളുടെ സമ്മതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രോഗിയുടെ സമ്മതമില്ലാതെ നമ്മൾ ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഒരു മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ തരവും കാര്യങ്ങളും അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളും അയാളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് അയാളെ സന്നദ്ധനാക്കുക ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യപടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈയിടെ കുട്ടികളും ഈ ഒരു ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെല്ലാം വളരെ ടെൻസ്ഡാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ മക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ മറ്റ് ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഉറപ്പായും കൗമാര പ്രായക്കാരുടെ ഇടയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം പത്തിനും പത്തൊമ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വയസ്സാണ് കൗമാരമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മദ്യപാനം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഏകദേശം പതിമൂന്നാം വയസ്സിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ മദ്യപാനം തുടങ്ങും ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആകാംക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ രണ്ടാമത് കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം പിന്നീട് വരുന്നത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുകരിക്കാൻ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്നവർ കാണും മുതിർന്നവരെ അനുകരിക്കാനുള്ള പ്രവണത അതോടൊപ്പം വരുന്ന ജനിതക ഘടകങ്ങൾ മദ്യപാനത്തിന് കാരണമാകും ഇത് രോഗാവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് ശാരീരിക രോഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ജനിതക ഘടകങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് മദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതോ
ഓപ്പിയോഡ്സ് ഓപ്പിയോഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള സാധാരണയായി വേദന സംഹാരിക ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പിയോഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഹെറോയിൻ തുടങ്ങിയവയും കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉയർന്നു വരും അത്ര കോമൺ അല്ലെങ്കിലും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന കൗമാര പ്രായക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഫെവിക്കോൾ പോലെയുള്ള ചില പശകൾ അവരത് ഇൻഹെയില് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു അതോടൊപ്പം മഷി മായ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ്നെസ് അപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് ലഹരി വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് രഹസ്യമായി വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് എന്നാലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരോട് ശരിയായ രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്താൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് ഒരു പരിധിവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് കടപ്പിടുത്തത്തിൽ താല്പര്യം കുറയുക എപ്പോഴും മുറി അടച്ചിരിക്കുക അക്രമവാസന കാണിക്കുക അമിതമായി ദേഷ്യപ്പെടുക ഉറക്കക്കുറവ് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെബിക്കോൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിക്കുമ്പോൾ റാഷസ് വായിക്ക് ചുറ്റും റാഷസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം അവരുടെ വസ്ത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഗന്ധമുണ്ടാകാനും ചാൻസ് കാണും ഈ വക ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാനസിക രോഗ വിദഗ്ധനെ കണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് ആരാ വിളിക്കുന്നേ എന്റെ പേര് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാമോ ഹലോ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കാമോ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് അതായത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുറെ കാലമായിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുറെ കാലമായി അദ്ദേഹം ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ഒരു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം സൈക്കാട്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മദ്യപാനം നിർത്താൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അന്നൊന്നും അതിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് പോലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ എഫക്ട് അതാണ് എനിക്ക് അറിയാനുള്ളത് കാരണം മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ടോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ടോ ഒന്നും ഇത് ഇതിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും വളരെ നിശബ്ദമായി എന്നാൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അനൗപചാരിക കൂട്ടായ്മയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് ബിൽ വിൽസൺ ബോസ്മിത്ത് എന്ന രണ്ടു പേർ ചേർന്നാണ് ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊടുത്തത് സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് വഴി ലഹരി വിമോചനത്തിന് മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തുടങ്ങാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മളിത് മുംബൈയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിക്കുകയും തൊണ്ണൂറ്റാണ്ടിൽ കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിൽ ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് എന്ന കൂട്ടായ്മ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും ആൽക്കഹോളിക് അനോണിമസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് നേതാക്കളില്ല അനുയായികളുമില്ല മദ്യപാനം നിർത്താനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഇതിൽ അംഗത്വം നേടാനുള്ള മാനദണ്ഡം ഇതിലെ അംഗങ്ങൾ ഞാൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം മദ്യപിക്കില്ല അതായത് ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മദ്യപിക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് കൂടുതൽ മദ്യം മദ്യാസക്തി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ഓരോ ദിവസവും എണ്ണി എണ്ണിയാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസം മദ്യപിക്കില്ല അന്നത്തെ ടാർജറ്റ് തീർന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ടാർജറ്റാണ് ഇന്നേ ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കതൊരു കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പടികളാണ് അടിസ്ഥാന പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പടിയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പടി എന്നാൽ മദ്യപാനി ഞാൻ അമിത മദ്യാസക്ത രോഗിയാണെന്ന് സ്വയം സമ്മതിക്കുകയും മദ്യാസക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ശക്തിഹീനനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അപരിമയമായ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്നെ സുബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വരിക പറ്റൂ എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പടി ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പടിയും ഇതാണ് ഒരിക്കലും അമിത മദ്യാസക്ത രോഗത്തിന് അടിമയാണെന്ന് മദ്യപാനി സമ്മതിക്കുകയില്ല ഈ പടി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പടിയെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണം ഈശ്വരന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു മതത്തിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നില്ല മുകളിലൊരു അദൃശ്യ ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ സ്വന്തം ചിന്തകളുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും നിയന്ത്രണം ഈശ്വരന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ താൻ സനാതനാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം മദ്യപാനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും സ്വന്തം കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് സമസ്ത അപരാധങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനകത്ത് രോഗി സ്വയം ഒരുങ്ങുന്നു ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓക്കെ അപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ മദ്യപാനത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജർ തുടക്കം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ചികിത്സ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ശാരീരികവും മാനസികവുമായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഈ പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ മദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളാണ് അതിൽ കല കരൾ രോഗമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ലോറാസെപ്പാം ഓക്സാസെപ്പാം തുടങ്ങിയ കരളിന് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ബെൻസോ ഡയസെപ്പിന് നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു രോഗി എത്രത്തോളം മദ്യം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും മരുന്നിൻ്റെ ഡോസേജ് രണ്ടാം ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ ഡോസ് കുറച്ച് മിക്കവാറും ഏഴാമത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്യപരിൽ ജീവകം ബീവൺ തയമിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ രോഗിയുടെ രോഗാവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലും ഗുളിക രൂപത്തിലും നമ്മൾ ജീവകം ബി വൺ നൽകുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിൻവാങ്ങൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പം വളരെ തീവ്രമായിട്ട് വരാം സലകാല ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും മനോവിഭ്രാന്തി രോഗങ്ങളും ആയിട്ടും വരാം അപ്പോൾ വിഭ്രാന്തി വിരുദ്ധ ഔഷധങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ അളവിൽ നൽകുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി അടുത്ത ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ